Games. Uh, what do you think about Alden's death in the film? Because I think I'm not the only one who threw it was unfair. Donc la question c'est James, qu'est-ce que tu penses de la mort de Alden? Parce que je pense que je suis pas la seule à avoir trouvé que c'était injuste. There you go. Yes, thank you. React. Um, my, so honestly, my first reaction when I read it was Uh, and then I went through uh, an interesting process where I kept trying to imagine uh, what I would say to you know, the writers and the producers just to try and make it slightly cooler. Like, oh, maybe he uh, he has a fight and then it happens. Or, you know, maybe he uh, like says a good big speech and then it happens. Uh, but, but actually when it got closer and closer to it um, and I worked on the scene, I actually really fell in love with saying goodbye to that character in that way because I think it it does feel really unfair and it does feel really undramatic uh, in a way but the, one of the things that I loved about my about Aldhelm um, is that sometimes I felt that he got to do the thing that was more like the real life of people at that time. And lots of people didn't die in some great battle like a hero. Lots of people just died in ways that weren't nice and weren't fair. And so it was, I felt it was, a, it was the right thing, uh, an interesting thing for him to, to be able to do. Yeah. So, yeah, so I, I came round to it. I came, I came round. But thank you for saying those things. Euh, donc James dit que voilà, sa première réaction en lisant le script était plutôt euh, de l'incompréhension, de la surprise, du euh, « ok ». Et euh, petit à petit, il s'est mis à penser ce qu'il pourrait dire et demander aux, aux scénaristes et aux producteurs pour essayer de rendre le truc un peu plus cool. Genre, est-ce qu'il y a une bagarre Est-ce qu'il euh, se passe quelque chose Il dit quelque chose euh, Et plus il a travaillé sur la scène et plus le moment de tourner s'est euh, approché. Lui, il a fini par se dire, ok, en fait, il est plutôt tombé amoureux de la façon dont il avait à dire au revoir à ce personnage, euh, en sachant qu'il est aussi très content euh, de pouvoir euh, euh, interpréter une mort de personnage qui soit plus proche, certainement, de la façon dont la plupart des gens, à cette époque, mourraient, où tout le monde n'est pas mort comme un grand héros de bataille en faisant des faits très héroïques. Il y a certainement énormément de personnes à, ce, à cette époque-là sont morts euh, de façon injuste, euh, par des décrets et de manière très euh, non dramatique. Où en fait, il ne se passe rien, c'est juste injuste. Et on a décidé que tu allais mourir et donc tu meurs. Et, euh, et donc voilà, c'était aussi intéressant pour lui de, de, de pouvoir interpréter, euh, cette, montrer en tout cas à l'écran euh, cette réalité-là. Et, euh, et donc voilà, donc il a mis du temps, il a fini par se faire à cette idée-là. Et, euh, et il remercie euh, les gens qui ont eu... Euh, parce que effectivement, c'était quand même un peu, un peu injuste comme mort. And Tim, would you have liked us to see you, your, your, to see your death in the film rather than saying Edward is dead? And what is your elixir of youth? Because you don't look your age. C'est quoi, quoi la deuxième partie de ta question C'est est-ce qu'il aurait aimé qu'on voit sa mort et... Voilà, en, en gros, euh, la première question pour, euh, pour Tim, c'est est-ce euh, qu'il aurait voulu qu'on le voit mourir plutôt que bah, de dire au début du film euh, il doit mort Ok, et ta deuxième question, c'est... Quel est son élixir son... Oui, Ok. Euh, bah voilà, en fait, la première question, <rire> du coup, euh, c'est est-ce euh, que Tim aurait aimé qu'on voit sa mort à l'écran plutôt qu'on annonce simplement au début du film euh, qu'il est mort et euh, la deuxième, c'est quel est son élixir de jeunesse, parce qu'il ne fait pas du tout son âge. Yeah, uh, yes, yeah, I uh, would have liked to have seen my death, and I would have liked to have seen. Too. Yeah? Too. yeah, yeah, uh, and I would have liked to uh, had a bookend to it, I think. Um, but uh, you know, I I have no control over those things, and even if I, it, yeah. Uh, yes, is the answer. 
and but you know that is that is the way, and you know the. <laughs> They had to fit a lot in, in the movie, so I can understand why it needed to be done, because there was a lot to wrap up uh, in that final movie, so I understood. I was gutted, but I understood. And I'm going to translate this, and then there is a second question. So, the answer to the first question is, effectively, he would have preferred to see his death. Euh, il aurait préféré avoir un vrai moment pour euh, aller trop, pour dire au revoir euh, à ce personnage. Mais euh, voilà, il était un peu dégoûté et en même temps, il n'a pas de contrôle sur euh, ces choix-là. Et il sait aussi qu'il y avait un film pour fermer toutes les intrigues de toute la série et de tous les livres. Donc en fait, il y avait beaucoup de choses à rentrer dans ce film-là. Et il comprend qu'il euh, bah, y a des choix qui doivent être faits et, euh, et que c'est comme ça. Euh, The elixir. Yeah, elixir. <laughs> very, very, very kind of you to say. Um, the first thing I do when I wake up is I have two tablespoons of apple cider vinegar that I drink every morning. And it, trust me, it's the elixir. It is the elixir. The second thing, um, I, I, I don't know. I, I, I'm a beginner. I'm always a beginner. I'm always trying to learn things. I'm always trying to stay curious about things and not to have the answers for things. And I think the more you kind of stay curious about stuff, the more you see the world in different and new ways every day. Uh, and gratitude. And gratitude. I'm very grateful for a lot of things. Um, apple cider vinegar, <laughs> curiosity, and great gratitude. There you go. Euh, donc, euh, élixir de jeunesse, voilà, petit tips pour tout le monde. Euh, deux cuillères à soupe de vinaigre de pomme tous les matins. Euh, ça, c'est quelque chose. Voilà, petit tips pour tout le monde. Euh, deuxième tips, euh, rester curieux, euh, avoir toujours euh, la sensation d'être un débutant dans tout, euh, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie voilà, de connaître des nouvelles choses, de euh, recommencer à zéro, euh, voilà, pas avoir peur de toujours euh, apprendre des nouvelles choses. Et la gratitude. Voilà, être, euh, il est très reconnaissant pour beaucoup de choses et peut-être voilà, exprimer, euh, exprimer de la gratitude régulièrement pour, euh, pour ce qui nous arrive. Euh,